د څو مهمو خبرونو سر ټکی آیا طالبان به د سولې خبرو ته غاړه کېږدي د امریکا د بهرنۍ او چارو وزارت وایي طالبان اوس هم د سولې خبرو لپاره وخت لري د ټاپي پروژې امنیت ټینګښت کې د خلکو ورګډولو لپاره د حکومت هڅه ولسمشر غني د افغانستان دښمنانو ته خبرداری ورکوي او سوریه کې د شورځنه اوربند ته مثبت رایه د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا سوریه کې د دیر شورځنی اوربند پریکړه لیک تصویب کړ د ځواکمن را په نامه السلام علیکم تاسو له یک تلویزیون څخه د پښتو خبري ټولګي لیدونکي هستئ زمو قربانه خطره صفه یمه د امریکا متحده ایالاتو د برنامه او چارو وزارت وای طالبان اوس هم وخت لري د څولې خبرې پیل کړي د سولې اسیا او مرکزي اسیا چارو کې د امریکا د برنامه او چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز وای خو طالبان تر اوس افغانستان کې د سیاسی خبرو لپاره چمتو نه دی دغه څرګندونه په داسې محل دی چې ټاکل شوی ازبکستان د افغانستان سولې او پراختیا درې ورځنۍ غونډې کوربه وي دغه غونډه کې د نړۍ زبر ځواکو لوړ پورې چارواکي او د سیمې لوبغاړي به ګډون وکړي خو تر اوسه نه ده په ډاګه شوې چې آیا د طالبانو استازي هم دغې غونډې ته وربل شوي دي که ولسمشر غنی وای چې افغانستان کې د ټاپي پروژې لارې خلک به د دغې پروژې امنیت د خپل ځان او مال په څېر خوندې کړي ولسمشر غنی هغو کسانو ته چې دښمنان یې بولي خبرداری ورکوي ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې او اقتصادي ودې لپاره اراده د غراز دوام مومي وړمه ورځ د تاپي پروژې سربېره د وسپنې پټلۍ برېښنایي انرژۍ او نورې فایبر پروژې هم پرانیستل شوې د دغو پروژو جزیات د تمیم شهیر د رپور په پښتو ژباړه کې د ترکمنستان ګازو نه لیکه د هرات فراه نیمروز هلمند او کندهار ولایتونو څخه تیریږي اوس په دغه مراسمو کې ولسمشر غنی وایي چې د دغه ټولو ولایتونو اوسېدونکو ژمنه کړې چې د دغې پروژې امنیت به د خپل ځان او مال په بیا تامین کړي مردم هرات مردم فراه مردم نیمروز مردم هلمند و مردم قندار با یک آواز تعود کردن که امنیت تپی امنیت مال و جان و دل و جانشان خواهد بود نموارد هواد دخمنان تا خبر داره وار کوی چه ده اقتصادی وادی او ده ترهگرو پر زد مبارزه لپارا با ده هواد هود او اراده دوام بلاری دشمنه افغانستان باید بدانن که از مویداری اراده ما برای انکشاف اقتصادی این سرزمین و مبارزه ما برای سرکوب دشمنان همچنان به قوت ادامه خواهد داشت د دری دیش متر مکابه په ظرفیت سره د سب استیشن فشار او د گاز و ویش هم د هرات په گزره و لسواله که پرانستل شوه او تمکی که چی د غصیر سب استیشن د فرا نیمروز هلمن او کندهار و لیتونو که هم د ترکمنستان گاز و لیک پا مخا جور شی د ټاپي پروژې سره هم محاله له سویلي اسیا سره د منځني اسیا ترانزیتي دهلیز یوه برخه هم ګټه اخیستن ته وسپارل شوې د سرحد آباد اوسپنې پټلۍ لار تر تورغوندي پورې د دیارلس سوه کیلومتره اوږدوالی لري او په دویم پړاو کې د هرات ښار ته رسېږي او د هرات خواف اوسپنې پټلۍ سره به هم ونښلول شي د ترکمنستان پنځه سوه کیلو ولټه پروژې کار هم پیل شو دغه پروژه د یو تر دوه زره میګاواټه برېښنا د لیګ ظرفیت لري او اوه سوه شل کیلومتره یې له افغانستان څخه تیریږي او پاکستان ته رسېږي او په هغه صورت کې چې پاکستان له ترکمنستان څخه زر میګاواټه برېښنا وپیري د کال یو سلو پنځوس تر دوه سوه میلیونه ډالرو پورې د هېواد عواید ته رسېږي ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان همزمان با توپی روز گذشته آقا شد و ما امیدوار هستیم که به زودی شاید تکمیل از این کنشه باشیم و در این زمان تعهدی که صورت گرفته ایست که تمام ولایت مسیر میتونند از این نجی برق از این مسیر از این پروژه استفاده نوری فایبر هم وروسته پروژه و چه لطاپی پروژه سرا په هرات ولایت که پرانستل شوه او تمکی که چه په عملی که د ټاپي پروژه د درې دیرش متر مکعبه په ظرفیت ګازو سره له هرات وروسته د فراه ولایت ته رسېږي 
پلازمین که کلک خواندی شو بر خود د ترهگرو رسیدل د پلازمین او سیدون کندیخ نیرا پارا ولی او د غراز پوخت نیرا ولاری کردی یو زن مرگی بریدگر پرون سهار د تلاشای لپوستی او خطو سرا زن پوری ترلو چو دیدون کو تو کو تا د ملی امنیت یا ست یوی برخی تا نگده چو دنه ورکوی هغا پیخ چه د ملی امنیت د دو او کارکون کو پا گدون دری تن پا که ووجل شوال او وطن نور تا پیان شوال د کورنیو چارو وزارت وای چه د دغی پیخ دیره ووجل شو یو تا پیان پاوزیان دی د پلازمین سیدون کو پرون سهار د چو دنه پا غک سرا پیل کرد هغه چاودنه چې د امریکا سفارت ارګ او د ملي دفاع وزارت ته نږدې د شش درک په سیمه کې رامنځته شوه طرف های اش بجه بود کې اگر هم بس بسیار ماکم شش درک شد خاک با دود برآمد دیگه چند تا امبولانس ها دیدیم که برآمد زنمرګي بریت کون کې په ظاهره له دغه لارې او د تلاشۍ د غزای څخه د شش درک وارد ته د نه شوه او خپل ځان ته د ملي امنیت ریاست د ویڅانګې دروازه کې چاودنه ورکړې ده ارقام تلفات دو شهید است و هفت مجروح که مجروحین انتقال شده به شفاخانه در بین شهدا و مجروحین افراد نیروهای امنیتی هم شامل است دا پاوزیان پخوا که دقه پیخ که ملکی و گلوتا هم زیانه بخته دا دقه پیخ یا شمیر اینی شهدان دا مرگ جوب لشمیر چبان دا شلطن بولی پیجار که شد کم زره که چی شد تا شدیم از مطر که خودم دیدیم افگار نشده بودیم دیگه مردم بسیار زیاد زخمی و مرده بسیار زیاد شده بود په تیره یوه میاشت کې دا دویم ځانمرګ برید دی چې د امنیتي ځواکونو له لورې په دغه کلک امنیتي تدابیرو لاندې واټ کې ترسره کېږي هغه واټ چې پر مختلفو سکنرونو باندې مجهز دی او په ډېرې مواردو کې دغه واټ کې ملکي وګړو ته هم د ننوتو اجازه نه ورکول کېږي خو د امریکا سفارت او د ملي امنیت یوې څانګې ته نږدې د ځانمرګې برید کوونکي رسېدل ګڼې پوښتنې رامنځته کړې دي او غنی او به شرم چرا کرا مردم تو بازی میکنی چرا کرا پاکستان سول میکنی د کابل خار تر کلک امنیتی تدابیر لاندې سیمه کې د غزان مرګ بریت په داس حال کې رامنځته کیږي چې په دې وروسته کې د غسیمې د کابل شنو امنیتی سیمو له یوې برخې وپیژندل شو او امنیتی ځواکونه په دغه ورځو کې د کابل نوی امنیتی تر ها تجربه کوي خو په ظاهره د بریت کون کو رسیدل هغه هم د کابل خار زړه ته دغه امنیتی تر حد چې نوې د کورونې چارو وزارت له لورې جوړه شوې ده تر پښتنې لاندې راولي اوس هم له دې سره د فراه ولایت بالا بلوک ولسوالۍ کې د پوځ ځواکونو پر یوې پوستې د وسلوالو مخالفینو په یرغلیز برید کې لږ تر لږه شل تن امنیتي ځواکونه او له لسو زیات طالبان وژل شوي د فراه ولایتي شورا ځینې غړي ټینګار کوي چې طالبان د پوځ ځواکونو د پوستې له سقوط وروسته دوه سرتیري او یو شمیر وسلې هم له ځانه سره وړي له دې سره سم د هلمند ولایت دوو برخو کې دوه ځای پر ځای شوو موټر بم برید کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او نهه تنه نور ټپیان شوي د هلمند والی ویاند وایي لومړی چاودنه د نات علی ولسوالۍ اړوند سیمه کې او دویمه چاودنه له لومړنۍ چاودنې درې ساعته وروسته په لښکرګاه ښار کې رامنځته کېږي خو په یاد دې مودې وي چې د فراه د او پر امنیتي پوستو د وسلوالو مخالفینو د برید په تړاو به نن د دغې خبري ټولګې له پای ته رسېدو سره سم دولس نیمې بجې په خبر څنډه کې پرې بحث ولرو روسیې یو ځل بیا د افغانستان په شمال کې د ترهګرو ډلو په ځانګړې توګه د داعش د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښيي سرګی لاوروف وایي د ترهګرو ډلو شتون او د غراز افغانستان کې ترهګریز بریدونه روسیې او مرکزي اسیا هیوادونو باندې په مستقیم ډول اغېز لري له دې سره د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان جګړې پای ته رسېدو کې نړیوال زبرځواک اغېزمن بولي او له امریکا روسیې چین سعودی عربستان ایران پاکستان او ترکیه څخه یې غوښتي هغه غونډه کې ګډون وکړي چې تاشد دشکند په نوښت راتلونکو دوه اونیو پورې په دغه ښار کې ترسره کېږي تاشکن به تر دوه اونۍ نورو د افغانستان لپاره د پنځوس هېوادونو په ګډون د یوې نړیوالې ناستې کوربه وي د ازبکستان د بهرنۍ چارو د خپل روسي سیال سرګیلاروف سره په یو خبري ناسته کې 
پا مسکو که د امریکا چین او روسیه سربیره لا نورو لوی هوادونو غواړي چې په دغه ناسته کې ګډون وکړي داسې لوبغاړي شته چې د افغانستان امنیت او سولې ټینګښت کې کولی شي په پراخه کچه ګټوره ونډه ولري او شتون یې کولی شي د افغانستان وضعیت لپاره د پام وړ وي نو له دې امله مونږ پریکړه ونیوله چې د امریکا روسیه او چین سربیره ایران هن او پاکستان ته هم د تاشکن په ناسته کې د ګډون بلنه ورکړو په دغه ناسته کې د سعودي عربستان متحده عربي اماراتو او کې بهرنی چارو وزیران ته هم بل نه ورکړ شوی روسیه هم د دغه ناستې له تر سره کېدو څخه هر کلی کوي د افغانستان د سولې او امنیت ټینګښت لپاره د ازبکستان له لورې د داسې ناستې تر سره کول یوه ښه ایډیا ده مونږ نن د دغې ناستې تر سره کولو لپاره چې کولی شي یوه تاریخي پریکړه اوسي خبرې وکړي د دې په خوا کې مونږ د هغه حدسو سره چې د افغانستان اوسنی وضعیت لپاره کولی شي د حل لاره اوسي د نظر یووالی لرو د ټولو سره بیا لاروف د افغانستان په شمال کې د ترهګریزو فعالیتونو ډېرېدل د اندېښنې وړ بولي افغانستان مونږ په دې اړه چې داعش ډله د افغانستان په شمال کې په څه ډول خپل فعالیتونه زیاتوي اندېښمن یو په هغه ځای کې د سخت دریځو ډلو اډې شتون لري په خواشینۍ سره چې په دې منځ کې زمونږ ملیشې هم شتون لري لبل لوري ټاکل شوی چې روانه اونۍ د کابل ناسته تر سره شي هغه ناسته چې په کې د لسګونو هېوادونو بهرنۍ چارو وزیران د یو شمېر نړیوالو سازمانونو استازي د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي یو شمیر ځواکمن و سیالو سیاسی گوندونو او بهیرونو په کمساری توګه د پارلماني ټاکنو په تړاو ګډ دریز نیولی د دغه بهیرونو مشران او غړي کابل کې د یو شپږ ماده ایز اعلامیه په څرس کې د راتلونکي کال څلې میاشت لومړیو پورې د پارلماني ټاکنو د ترسره کېدو غوښتون کې شول د ټاکنو له بهیره د څارنې لپاره کابل او ولایتونو کې د ټاکنو خپل واک کمیسیون په جوړښت کې د سیاسي ګوندونو د څارخونې رامنځته کول د دغو سیاسي بهیرونو له بلو غوښتنو څخه دي هغه ګوندونه او سیاسي جریانونو چې په تیر کې د یو بل پر ضد د پوځي مخامخ کېدو تجربه لري اوس د یو چتر لاندې راټول شي او د پارلماني ټاکنو په اړه ګډ دریځ نیولی ده د دغو ګوندونو او سیاسي جریانونو شمېر شلو ته رسېږي له دې ډلې جمعیت اسلامي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ملي جنبش د وحدت ګوند درې څانګې د سبغت الله مجددي په مشرۍ د ژغورنې ملي جبهه ملي محاذ ملي اقتدار او افغان ملت ګوند ټول دغه ګوندونه او سیاسي جریانونو دغې لامې خپرولو سره هوکړه وکړه انتخابات پارلماني باید حد اکثر تا اوایل میزان 1397 شمسی برگزار شود دو با منظور جلوگیری از هدر رفتن آرای مردم برای احزاب سیاسی و ائتلاف ها آرای هر حوزه در درون لست ها قابل انتقال باشد سه برای همه باشندگان افغانستان عام از مهاجرین بیجا شدگان داخلی و کسانی که در مناطق ناامن به سر میبرند زمینه استفاده از حق رایشان فراهم شود د دوی بلا غوښتنه دا ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزی او ولایتي کمیسیونونو فعالیتونه دی وڅارل شي از طریق ایجاد اتاق نظارت احزاب سیاسی در ساختار کمیسیون مرکزی و کمیسیون های ولایتی انتخابات زمینه نظارت تأثیر گذار احزاب سیاسی بر تمام پروسه های انتخابات فراهم شود و هیچ تصمیم و اقدام از سوی کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون سهم شکایت انتخاباتی بدور از نظارت احزاب انجام نشود ټاکل شوی و چې د پارلماني او ولسوالي او شوراګانو ټاکنې د راتلونکي کال د چنګاک په شپاړسم نېټه ترسره شوې وای خو څو ورځې وړاندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون عملیاتي مرستیال یک تلویزیون ته وویل چې د دغه کمیسیون فنی ټیمونه ارزونې ښایي چې دغه ټاکنې په ټاکلي وخت کې ترسره نشي او کېدای شي چې یوه یا دوه میاشتو په ځنډ سره ترسره شي ځینې شنون کې د ترهګرو مالي ملاتړو په نوم لړ کې د پاکستان نوم د ورزیولو له احتماله هر کلای کوي دغه راز دوی وای ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره پر دغې هېواد د فشارونو زیاتوالی هیله بښونکې دي بلورې د امریکا دفاع وزارت یو لوړ پوړي چارواکي ویلي که پاکستان د حقاني شبکې د غړو وژلو یا نیولو لپاره ګام نه پورته کوي لږ تر لږه دې هغوی له خپلې خاورې بهر کړي د امریکا دفاع وزارت یو چارواکي ویلي چې پاکستان تر دوه راتلونکو میاشتو پورې باید په خپله خاوره کې د حقاني شبکې په ګډون د ترهګرو پر ضد جدي ګامونه ترسره کړي 
دغه امریکایي چارواکي وایي چې پاکستان باندې د امریکا پوځي مرستو له زنګ وروسته تر اوسه د ترهګرو پر وړاندې د پاکستان د عملي ګامونو لیدونکي نه وو یا د امریکایي چارواکي ټینګار کوي که چیرې پاکستان د حقاني شبکې مشران نه نیسي او یا هم لمنځه نه وري هغوی له خپلې خاورې بهر کړي له بلې خوا هم وړ موراز په پاریس کې د ملي اقدام ځانګړې ډلې پاکستان ته درې میاشتې وخت ورکړی چې د ترهګرو له مالي ملاتړ څخه لاس واخلي کنانو د ترهګرو مالي ملاتړو هیوادونو په خړ نوم لړ کې به شامل شي رسوایي پاکستان در حد بلند است که آل مجبورا باید گامای یقیبی را انگلستان برداره و دیگه پاکستان بویه که تا سه ما را میتونی چین کار را انجام بیتی اصلاح کنی خودا در غیر صورت شما تحت یک جرم کلان بین من میگم که موقعی که اختار می بعدش عملش هم انجام میشه پاکستان در 2012 تر 2015 میلادی کال پوره هم په دغه نوم لړکی وو او په هغه صورت کې چې یو ځل بیا په دغه نوم لړکی د پاکستان نوم ورجات چې اسلام آباد بل جدی اقتصادی ستونزو سره مخ شي زمانی که پاکستان در لیست قرار میگیره طبیعتا دسترسی پاکستان به منابع مالی بینلی محدود میشه و در این زمان پروژه های اقتصادی که در داخل پاکستان به صورت نیمه تمام مانده آسیب میبینه و از طرف دیگه مسئله سرمایه گذاری خارجی در داخل پاکستان بسیار شدید آسیب میزن د ډونالډ ټرمپ تګلارې له اعلان سره پاکستان باندې فشارونه په مراتب و زیاتوالی موندلی خو دغه هیواد په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګښت په کار کې هیڅکله همکاري نه ده کړې او اوس هم تورن ده چې له ترهګرو ډلو څخه ملاتړ ته دوام ورکوي له ملتیمو منندوی یمه د ورمیش په درنې ډزې بیا ځلې د پلازمینې اوسېدونکي اندېښمن او وویرول د کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د ورمیش په ډزې د غیر قانوني وسلو په راټولولو کې د پولیسو د پاتې راتلو څرګندوي کوي پولیسو د ورمیش په د ډزو په تړاو لږ تر لږه لس سنه نیولې د کورنیو چارو وزارت وایي هغو کسانو چې ورمش په ډزې کړي تر ډېره حکومت کې چارواکو او د پارلمان له غړو سره تړاو لري او قانوني وسلې لري تیروتنه ونشي د کابل آسمان دی او دا هم د پلازمینې اوسېدونکي د سلګونه مرمیو په ډزو سره له بریا لمانځنه کوي وړمه مبارز او هوتک ویاړ ترلاسه کړ د پلازمینې یو شمېر اوسېدونکو په ظاهره دغه څېر په ډزو سره د دغه دوه اتلانو له هاتو څخه ستاینه وکړه خو بې خبر له دې چې کار یې څومره نورو کسانو لپاره ویره او وحشت له ځان سره لرو نوړه دو چې یو شمېر هغه حتی له ترهګرو څخه تقلید بولي نوې فمان فرهنګ تجلیل لاس خوشي را که چه قسم خوشی را باید بچی تجلیل بکنن یک روز که ما از این تیاری خلاص میشیم دیگر روز که ما برد میکنیم که بریم در خوشی های ما خوشی های ما را تجلیل کنیم سعی کنیم فایر است فایر کان از دادان است وقتی که فایر شد ما در هزار فکر رفتیم که چی فایر است چی است و اصلا بسیار مردم از خانه بر آمدن و سر صداها ها زیاد شد و اصلا کار خوبی نیست دقا وزیت ورمش پی و زلبیا پلازمین بندی حاکم شد دزی حقا هم د خواخی چه د پولیسو سلورم پنځم لسم او لسم او یو لسم حوزو کې شدت زیات و لبل خو هم د کورنې چار وزارت ټینګار کوي چې حتی د دو دوه نور ولایتونو هم ورته وضعیت لرو د بلاکی های مکرر برزی کې د رمچ موارد اس فایر های شادیانه جلوګیری شوه صادر کردین اما متاسفانه اعتداد افراد استفاده جوی با استفاده از تاریکی شب دست به همچو اعمال میزنه کی خلاف قانون است د کورنې چارو وزارت وای پنځه تنه نیول شوی دی خو دغه وزارت کې مسولین وای ډیری هغه کسانو چې وړ مشپه یې لاس په ډزو وهله په حکومتي چارواکو او د پارلمان غړو پورې اړوند او قانوني وسلې په واک کې لري اصلي غیر قانونی د شهر کابل وجود نداره یعنی موارد را که ما کش کرده و بازرسی صورت گرفته همه گی متعلق به بزرگ هست حقیقت چه در پلازمین و سیدون که حقا نوال دود بولی دره باور لره چه نشی که در دزو سرا لخواخه المنزو نبوشی حقا هم پا دست جغرافیا که چه کلا نکلا ترهگر حد سکوی در برید پتر سرکوالو سرا دولت ننگوانی سرا مخ کری گنشمیر پا زنگلی توگا ماشومانو ورمش پا شاکلی دله بو چه خدای مکلا پا کابل که با بلخونده برید بوشی 
د افغان ترک خوانزه او د زده کوونکو کورنۍ د د خوانزه او د انحلال پاړه د برنه او چارو وزارت روسته لیک غیر قانونی بولی د د زده کوونکو کورنۍ ټینګار کوي چې دغه کار د برنه او چارو وزارت له واک لرې دی او د دغه وزارت له مسولین غواړي هغه چې دغه لیک د اقتصاد وزارت تستولی عدلی و قضایی بنسطون و تور و پیجنی هاگوی ده غراز خبرداره ورکوی چه ده هر دول ناسمی پریکری ده نیوالو پر محل با ده پایل مسئولی هاگوی وی خود برنای و چارو وزارت منو گوخت پا ده تده و خبری وکری از وزارت امور خارجه تقاضا میکنیم فردی را که این نامه غیر قانونی را امزا نموده به مراجع عدلی و قضایی معرفی نماید و در غیر آن حق اقامه دوی را برای خود محفوظ میپنداریم اگر تفاهمنامه غیر قانونی میان دولت این در زمینه به امضا برسد ما با تمام توان در برابر تصمیم غیر قانونی قرار گرفته حتی اجازه نخواهیم داد که کسی بدون حکم قانونی محکمه وارد حریم این مکاتب شده و یا مدیریت مکاتب را تعویض نماید د ملګرو ملتون و سازمان امنیت شورا سوریه کې د دیر شورزنی اوربان پریکړه لیک تصویب کړ سوریه کې د ختیز پلاوی کړکیچ په اړه د امنیت شورا غونډه له دوه ساعته ځنډ سره پیل شوه او سوریه کې د اوربان رامنځته کېدو ترایه ورکړه د دغه غونډې ګډونوال د دیر شورزو لپاره اوربان ته سلا شول او د امنیت شورا هرو پینځلس غړو چې له هغو څخه روسیې ورته مثبت رایه ورکړې خبری طولگه مو پا هم دیزای پای تا ورسیده خو تر دمی ورو سبا خبر چند اخبره ونوی نورا سرم لوسی